ABAT. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Alina Schiffer und darf Sie im Namen der Arbeit AG ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. In zahlreichen Projekten haben wir uns intensiv mit den Unterschieden zwischen SAP ECC und SAP S4HANA auseinandergesetzt. In dieser Webinarreihe möchten wir Ihnen die aus unserer Sicht wichtigsten Unterschiede vorstellen. Alle Folgen unseres Webinars sowie auch die Aufzeichnung des heutigen Webinars finden Sie auf unserem YouTube-Kanal ABAT. Unser heutiger Referent ist Tobias Psöller. Guten Morgen, Tobias. Ja, hallo Alina. Ja, mein Name ist Tobias Psöller. Ich bin seit drei Jahren bei der ABAT äh, und seit ungefähr 20 Jahren in der SAP-Beratung tätig. Das ist mein Schwerpunkt, die Logistik, also SD oder MM sind die Module, die ich da berate. In einem meiner letzten Projekte habe ich den Daten, äh, die Datenmigration im Fachbereich unterstützt. Das war ein S4-Projekt, Einführung nach Greenfield-Ansatz. Und im Rahmen dieses Projektes konnte ich auch den Data Startup Migration Cockpit kennenlernen. Und jetzt werde ich mal ein paar Erfahrungsberichte davon euch kundtun. Vielen Dank dir. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Wir haben wie immer genug Zeit für Ihre Fragen eingeplant. Diese können Sie gerne schon während der Präsentation über die Frage- und Antwortfunktion stellen. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Präsentation und dir viel Spaß beim Präsentieren, klar, Tobias. Heute das Thema ist Datenmigration und SAP äh, mit dem Data Migration Cockpit. Dann äh, habe ich mir für heute Folgendes vorgenommen, äh, dass ich erstmal zeige, was kann ich im S4 HANA, äh, was habe ich dort für Werkzeuge, um Daten zu migrieren. Das ist der Einstieg. Dann werde ich dort eingehen auf ein spezielles äh, Werkzeug, äh, das SAP äh, bereitstellt, das ist das Data Migration Cockpit. Ich werde dort darauf eingehen, was es gibt an Varianten in dem Data Migration Cockpit und werde dann eine Variante daraus rauspicken. Das ist die da Variante mit der äh, Migrationsmethode äh, Basis auf Dateibasis äh, und äh, werde dann zeigen, anhand eines Beispiels äh, mit dem Materialstamm, wie ich mit diesem Tool des, äh, des Data Migration Cockpit dort Migration durchführen kann, auf Basis von Standard Templates. Ich werde dann aber noch zeigen, einen Ausblick bringen, was kann ich noch machen, äh, um eventuell Dinge zu erweitern. Das heißt, wenn mir das Ganze nicht ausreicht, was SAP mir da bereitstellt, gibt es noch den Migration Object Modeler, den werde ich auch noch kurz vorstellen um zu zeigen, wie kann ich dort Erweiterungen durchführen oder an Objekten Erweiterungen durchführen, um halt meine Migration durchführen zu können. Abschließend werde ich das Ganze mit einem kleinen Erfahrungsbericht aus den ersten Projekten, die wir dazu gemacht haben. Und dann werde ich jetzt auch schon mal gleich einsteigen in die Migrationswerkzeuge. Da stellt SAP zwei Werkzeuge zur Verfügung. Das ist einmal das ist Rapid Data Migration für SAP Data Services. Das ist sozusagen eine Andockung, wo ich mir dann an Genau, es ist halt eine Möglichkeit, auf Fremdsysteme zuzugreifen und dort Daten direkt abzuziehen. Das andere ist eben das SAP Data Migration Cockpit. Und jetzt werde ich mal zeigen, was gibt es denn grundlegend an Unterschieden zwischen den beiden Verfahren oder Werkzeugen. Zum einen gibt es, es ist so, dass das Rapid Data Migration ist nur verfügbar für On-Premise-Versionen. Das heißt, in der Cloud kann ich das gar nicht verwenden. Und es ist ein sogenanntes ETL-Werkzeug, das heißt klassische Extraktion, Transformation und Entladen von Dateien oder Daten von einem System entladen oder ja, extrahieren und in ein anderes System hochladen. Dann hat es den Vorteil, das bietet halt die Möglichkeit, aus SAP-Systemen dort direkt Daten einzuladen oder halt eben von SAP-Systemen Daten zu übernehmen. Wichtige Punkte dazu sind aber, dass ich brauche eine separate Software, die ich installieren muss und ich habe eine separate Hardware, auf dem dieses Tool dann läuft. Die andere Variante, die SAP bereitstellt, ist in das Migration Cockpit. Das gibt es in der On-Premise-Version oder auch in der Cloud-Version. Gilt als der Nachfolger der sogenannten LSMW. Er hat jetzt als Charakteristikum vordefinierte Migrationsobjekte mit in Form von, von Templates für Stammdaten und Bewegungsdaten. Ich brauche eigentlich gar keine Entwicklerkompetenz, um das Tool bedienen zu können. Und ich habe einen Step-by-Step-Guide, der mich durch die Migration leitet, wie ich die Daten dort bearbeite oder hochlade und dann ins Zielsystem importiere. Und ich habe noch die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern, wenn mir das Ganze nicht reicht, in Form von Feldern, die ich neu definieren muss oder möchte oder indem ich andere Objekte noch mit einbeziehen möchte. Das geht aber nur in der On-Premise-Version. Das wäre dann der Object Model, da, den ich da verwenden kann. Werde ich aber nachher auch darauf eingehen, wie das dann zusammenspielt. 
So, und jetzt ist der, der, der Migration Cockpit. Da wiederum habe ich auch drei Varianten zur Verfügung, die SAP da bereitstellt. Das ist zum einen die äh, Variante auf Basis von Dateien. Das ist an sich vergleichbar mit dem, mit dem, mit dem lsm tool Auf Basis von Excel-Templates oder Dateien äh, kann ich dort meine Migration vorbereiten. Das heißt, außerhalb des Systems die Daten vorbereiten und dann eben in einem geführten Verfahren dort ins SAP-System reinladen. Wichtig ist, ich muss die Daten, also die Excel-Dateien, muss ich eigentlich manuell befüllen, ehe ich sie dann hochladen kann. Dann gibt es ein zweites Verfahren dazu oder Variante, das ist die mit Hilfe von Staging-Tabellen, ist ähnlich konstruiert wie die äh, wie erste Variante, basiert auch auf den gleichen Migrationsobjekten, hat nur die, äh, den, äh, den Unterschied, dass ich halt äh, die Tabellen direkt im SAP erzeuge, in, auf der HANA-Datenbank als Staging-Tabellen, in die ich dann die Daten reinlade. Das kann ich manuell machen, also wie ich Excel-Datei befüllen würde, manuell die Daten dort eintragen. Oder ich nutze ein Tool, um halt diese Daten dort reinzubekommen, in die Tabellen zu füllen. Dann gibt es noch eine dritte Variante, das ist die, dass ich direkt auf ein anderes System zugreifen kann, und zwar auf ein anderes SAP-System als Quellsystem. Dann kann ich mich da direkt andocken und die Daten dann halt über das Cockpit in das neue S4HANA-System überführen. Das waren die drei Varianten. Wir werden aber heute nur das auf, das, auf die Variante 1 eingehen, auf Basis von Dateien. Ist auch die Variante, glaube ich, die am ehesten vom Fachbereich auch zu bedienen sein wird. Das wird man auch gleich sehen. Das ist halt eben eine relativ einfache Vorgehensweise. So, jetzt nochmal, warum? Es gibt die drei Varianten, die ich habe. Ich gibt's, jetzt, hier gibt es eine ganz grobe Entscheidungsmatrix. Was, wann würde ich welche Variante wählen? Man kann natürlich auch noch andere äh, Überlegungen anstellen, aber jetzt sind die drei gängigen, dass man halt erstmal die Größe sich anguckt, was habe ich an Datenvolumen, was ich äh, transportieren muss oder importieren muss, und zwar in Form von Dateigrößen von Einzelobjekten. Und da ist halt eine Beschränkung auf der äh, Variante äh, 1 zu sehen in 100 MB für jede Datei, die ich aber per äh, pa Parameteränderung auf 160 MB hochsetzen kann. Bei den anderen beiden äh, Verfahren oder Varianten habe ich dort keine Beschränkung. Dafür habe ich bei den bei dem äh, Variante 1 keine Beschränkung bei den Systemüberlegungen. Das heißt, ich kann Excel kann ja jeder nutzen und auch bedienen und auch äh, eben entsprechend ausfüllen. Da gibt es halt äh, kleinere Einschränkungen bei den anderen äh, Varianten, vor allem Variante 3, weil ich da eben äh, mich an Quellsystem andocken muss und die müssen ein bisschen diese Voraussetzungen erfüllen. Die sind auch hier mal aufgelistet. Von daher, wenn jetzt jemand das wissen möchte, kann er da in, in Ruhe nachlesen. Äh, dann äh, ist halt eben das Thema der Datenbereitstellung. Da ist es so, dass ich die in der Variante 1 mit den Aufbaus von Dateien eben den Excel bereitstellen muss und das Ganze muss ich dann auch in der Regel manuell ausführen, diese Excel-Templates. Bei dem Station-Tabellen ist das Gleiche eigentlich wie bei den Excel-Dateien, nur ich muss die Tabellen direkt im SAP-System füllen oder befüllen lassen. Da gibt es halt Tools, die das unterstützen würden, ich muss ich aber auch separat einrichten und von daher ist es auch wieder ein Mehraufwand, den ich da haben würde. Und bei den äh, bei der Variante 3, bei den direkten Andocken an andere Systeme, da geht es halt so, dass die Quellsysteme muss ich halt per RFC anbinden und kann dann halt die äh, dort dann äh, über das Customizing auch bestimmen, welche Objekte ich und äh, aus dem Quellsystem de 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 selektieren möchte. Habe also Extraktionsmöglichkeiten, kann sagen, ich möchte nur die, die Belegarten haben oder die Aufsatzarten haben und auch nur aus diesen, diesen Jahren. Das ist halt ein ganz normales Tool halt zum Extrahieren von Daten. Dann. So. Jetzt gehen wir ein bisschen genauer ein auf das, auf das Data Migration Copy mit der Variante 1. Also auf Basis von Dateien möchte ich jetzt meine Migration durchführen. Führen. Und da habe ich, äh, halt, da bietet S4 halt im Standard äh, auf Basis aller Best Practice Migrationsobjekte oder auch Prozesse äh, Templates für alle Stamm- und Bewegungsdaten, die, do, die dort benötigt werden in Form von Materialstamm, Bankdaten, Orderbücher, Kundenaufträge, Bestellungen etc. Wichtig ist, ich habe vordefinierte Dateivorlagen. Also ich habe so eine Excel, die ich mir runterziehen kann aus dem System. Und muss die nicht manuell erstellen, wie bei der LSMW, sondern ich habe dann ein vordefiniertes Format, muss die dann befüllen und kann die dann hochladen. Und auch das Verknüpfen von den Strukturen der Quellstrukturen, also schrieb man eine Quelldatei mit den Zielstrukturen der Migrationsprogramme dort, die sind auch alle schon vorkonfiguriert. Bei, und auch die Programme werden halt eben automatisch generiert. Wichtig ist, verfügbar ist es für, für die SVHANA mit On-Premise und auch Cloud-Version. Und es gibt halt eine große Beschränkung bei der Datei, die ich, bei Einzeldateien, die ich hochladen kann von 100 MB im Standard, aber erweiterbar auf 160 MB, wenn man das benötigt. Aber man kann natürlich auch, wenn man ein Problem hat mit den Dateigrößen, eben das Ganze in mehrere Portionen hochladen. Das ist also immer möglich. Jetzt nochmal, um das zu vervollständigen, was brauche ich alles, um das Cockpit bedienen zu können. Da gibt es halt auch Rollenbeschränkungen oder ich muss Rollen zugeordnet haben. Zum einen gibt es Rollen für das Cockpit selbst, die sind oben links dargestellt, einmal für das Cockpit, einmal für den Modellierer. 
Und unten links sind äh, nochmal die Rollen, die ich brauche, wenn ich einen direkten Datentransfer brauche. Das heißt, ich muss auf dem Quellsystem natürlich eine Rolle haben, um dort Daten zu extrahieren. Und auf den Zielsystem und auf den Servern, die ich dazu noch benutze, äh, der brauche ich auch noch eine Rolle. Und ganz unten rechts ist ein Kasten, der ganz wichtig ist, weil auch äh, ich benötige äh, Rollen für jedes Objekt, das ich migrieren möchte in meinem Zielsystem, um dieses Objekt dort auch anlegen zu können. Da gibt es jetzt eine Liste, die mal aufzeigt, also für alle Objekte, die ich dort migrieren möchte, das sind die Standardobjekte, die SAP bereitstellt, muss ja die entsprechende Anwenderrolle haben im, im Backend, um halt auch dann die Migration bis zum Ende durchführen zu können. Das war sozusagen der, das, das, der Aufgalopp. Jetzt, äh, was machen wir eigentlich bei einer Migration? Das heißt, wir holen uns Daten aus irgendeinem Altsystem, äh, extrahieren die dort, machen eventuell eine Transformierung dieser Daten äh, in Form von Konvertieren, eventuell Daten anreichern und äh, wir wollen sie dann in unser SAP s 4 system reinladen oder hochladen. Und das Ganze passiert jetzt äh, mit dem Migration Cockpit, habe ich dort folgende Vorgehensweise. Das heißt, ich habe erstmal den Step, so ein Forster oder so ein Pre-Step kann man sagen, indem ich dort erstmal gucke, was möchte ich migrieren, welche Objekte habe ich in meinem Altsystem oder in meinem Fondsystem, die ich ins S4HANA bringen möchte. Dann gucke ich, gibt es die auch in, in meinem S4HANA Migrationskatalog sozusagen. Wenn ja, kann ich die erstmal auswählen und gucke dann, ob auch alle Datenfelder, die ich benötige, dort in den Objekten vorhanden sind. Wenn ja, dann gehe ich oben bei Step 2a weiter und mache meine Migration mit dem normalen Tool von dem Daten Evaluation Cockpit und kann dort ein normales Template verwenden. Ist das nicht der Fall, muss ich halt erstmal die Gaps äh, ja, bearbeiten. Und äh, dann kann dann am Anschluss aber trotzdem das normal aufsetzen und mit dem normalen Prozess weiterarbeiten. Aber beide Verfahren zeige ich äh, gleich mal mit auch ein paar Systembeispielen, dass man das mal versteht. Also das ist das Verfahren. Jetzt habe ich ein äh, Template gefunden. Das passt. Alle Felder passen. Äh, dann habe ich halt diesen normalen Ablauf hier. Das heißt, ich habe erstmal das Objekt äh, selektiert aus meinem Katalog sozusagen, habe die Daten ausgewählt, habe die auch die Templates ausgefüllt und dann wird es ins äh, Cockpit hochgeladen und wird dort gemappt, transformiert. Dann habe ich äh, als einen Zwischenschritt dort in dem äh, Cockpit eine Simulation. Das heißt, es wird gecheckt, äh, die Daten, die ich jetzt einspielen würde ins Backend, äh, passt das alles so mit den, mit den äh, Formaten äh, und mit den Muss- und Pflichtfeldern. Und dann als letzter Schritt, da kommt dann die Migration und dann sind die Daten auch auf dem S4HANA-System oder in der Cloud gespeichert. Wichtig ist, ab dem Hochladen befinde ich mich in meinem Cockpit, habe also eine einheitliche Oberfläche und werde dort auch mit diesem Step-by-Step-Guide geleitet, welchen Schritt ich jetzt als nächstes ausführen muss, um die Migration zum Erfolg zu bringen. Jetzt steigen wir mal gleich rein in das Cockpit. Also ist generell so aufgebaut, ich mache ja mache sozusagen Projekte, lege ich mir an, um für einzelne Migrationen, die ich durchführen möchte. Auch da ist es wieder so, ich kann die Projekte so gestalten, wie ich möchte. Ich kann sagen, ich mache die Migration, ein Projekt nur für die MM-Daten, eins nur für die SD-Daten oder ich mache ein, ein Migrationsobjekt generell für erstmal alle Stammdaten, wo dann die Kundenstämme migriert werden und Lieferanten und auch Materialstämme. Da ist man halt frei, wie man das sich gestalten mag, dieses Projekt. Wichtig ist, ich muss einen Projektnamen vergeben. Das ist so eine ID, die hier unten auftaucht. Und ich gebe dazu einen Titel dazu an. Und ich muss eben noch dem System noch sagen, mache ich eine Datei, Migration auf Basis von Dateien oder auf Basis von Staging-Tabellen in dem Falle. So, und dann habe ich halt hier eine Übersicht, wenn ich dann schon längerfristig mit dem Tool arbeite, welche Migrationsprojekte ich momentan am Laufen habe und welchen Status haben diese einzelnen Migrationsprojekte. Das heißt, ich sehe, ist es schon, ist schon gestartet, ist es eventuell beendet oder ist es halt noch gar nicht gestartet, also nicht mal aktiv. Das kann ich halt hier sehen in meiner Übersicht. So Wichtig ist, der Einstieg in diesen das Cockpit erfolgt über eine Transaktion im Backend, das ist die LTMC, damit steht auch hier oben links geschrieben, damit öffnet sich ein Webfenster und dann kann ich halt in das Cockpit einsteigen und dann meine Projekte anlegen und die Projekte bearbeiten. Jetzt zeigen wir mal, wie das normal läuft, wenn ich ein Projekt anlegen möchte. Ich bin jetzt hier im Backend, mache die LTMC. Dann geht ein Fenster auf, da kann man es aber auch so einstellen, dass ich direkt äh, das Fensterchen habe mit dem Einstieg in, den, in, den, äh, in das Cockpit. Dann sehe ich hier, gibt es schon vorhandene Projekte, die könnte ich mir jetzt angucken, möchte ich aber gar nicht, sondern ich würde jetzt ein neues anlegen, äh, vergebe halt einen Namen, äh, meistens prägnanten, dass man weiß, okay, jetzt habe ich hier zum Beispiel die Materialstämme oder ich mache nur die, die, äh, die Logistik, äh, Stamm- und Bewegungsdaten und lege halt fest, ist es äh, auf Basis von Dateien oder mit Staging-Tabellen. 
die ID kann ich jetzt manuell überschreiben oder vom System vergeben lassen. Das ist halt so eine laufende Nummer, um halt nachher auch die Daten dort ordentlich zuzuordnen zu diesem Migrationsprojekt. So, und wichtig ist, wenn ich jetzt das jetzt drückt da gleich mal auf, äh, jetzt auch auf Anlegen gedrückt. Das Entscheidende ist, wenn ich jetzt dort sage, ich lege das äh, Projekt an, dann werden halt alle äh, SAP Standard äh, Objekte, die zu einem, äh, die, die dort vorhanden sind, in dieses neue Projekt kopiert. Das heißt, alle, alle Vorlagen, die ich haben kann äh, oder Objekte, die ich migrieren kann, die werden mit reinkopiert. Und das hat man eben ganz kurz gesehen, dass ich dort in alle Objekte mit in dem Projekt äh, habe. Was ich natürlich anlegen kann, kann ich auch wieder löschen. Wenn ich möchte, kann ich auf das eben angelegte Projekt, wenn ich es denn doch nicht brauche, kann ich auch wieder löschen. Und dann, so, das war jetzt äh, das Thema Migrationsprojekt. Und die nächste äh, äh, Ebene, die da folgt, ist das äh, Migrationsobjekt. Das heißt, ich, da ein Projekt besteht aus mehreren Objekten. Das heißt, hier lege ich halt fest, mit welchen Objekten ich jetzt mein Projekt befüllen möchte. Das heißt, welche Daten möchte ich migrieren? Und das sehen wir hier schon mal äh, leicht angerissen. Da ist eine Objektliste. Und hier vorne ist auch schon mal diesen Status, das heißt nicht gestartet. Das heißt, ich kann also mehrere Objekte in einem Projekt vereinen äh, und kann dort dann verschiedene äh, Stammbewegungsdaten dort mit äh, migrieren. Ich sehe auch mal den Status hier, habe ich gesagt, haben wir gerade gesagt, und ich habe, äh, habe die Möglichkeit, dann äh, das zu aktivieren über einen einfachen Doppelklick auf das entsprechende Objekt, das ich hier äh, aktivieren möchte. So, das haben wir, glaube ich, auch nochmal im schönen Film dargestellt. Das heißt, hier gehe ich in mein, in mein vorhandenes Projekt rein. Dann muss ich mich dann natürlich orientieren, welches, welches Objekt möchte ich jetzt migrieren. In dem Fall ist es der Materialstamm. Der ist, das ist einfach ein bisschen sortiert hier an der Stelle. Das heißt, ich muss nach unten scrollen, bis ich auf das Material komme. Genau, dann reicht auch wieder ein Klick. Und jetzt geht nochmal ein Fensterchen auf gleich und das wird, kriegt einen Hinweis, dass jetzt äh, dort eben die auch zu diesem Objekt gehörigen ganzen Strukturen, Quellstrukturen, Funktionsvorstände und ähnliche Sachen, Zielstrukturen, die werden als alle im Hintergrund reinkopiert, damit ich im Nachgang dazu dann äh, meine entsprechenden Templates befüllen kann. Das heißt, wir haben eben gesehen, wir haben, wie wir das, das Objekt im, im Cockpit aktivieren können. Einmal einfach anklicken, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben, bis das Ganze generiert ist. Im Anschluss daran bekomme ich dann angezeigt, welche, welche Objekte ich aktiviert oder in Bearbeitung habe. Und mit denen kann ich jetzt arbeiten. Da gibt es dann zwei Schritte, die ich eigentlich nur durchführen muss zu den Objekten jetzt in diesem Cockpit. Das ist der erste Schritt, den ich, ich lade mir hier die, hier ist der Button, ich lade mir die Excel-Vorlage runter um halt äh, das Excel-Template zu haben, das ich dann befüllen muss. Und in den nächsten Schritten dann, wenn ich es befüllt habe, würde ich halt wieder genau in dasselbe Objekt einsteigen und halt dann äh, die Datei hochladen und dann über das Cockpit die nächsten Schritte ausführen. Und genau das wollen wir jetzt auch mal machen. Das heißt, ich bin jetzt in meinem, in meinem äh, Objekt äh, Material, äh, sage dann jetzt einfach mal Datei äh, Vorlage runterladen, dann äh, muss ich noch angeben, wo möchte ich die Datei speichern, damit ich sie danach, danach auch ausfüllen kann. Kann auch hier einen Namen vergeben, wenn ich möchte, aber ist eigentlich nur ein Template, also eine Vorlage. Nachher die Daten, die ich befüllen werde, da werde ich natürlich einen Namen vergeben für die einzelnen Dateien, damit ich die auch entsprechend wiederfinde und auch entsprechend hochladen kann. So, und jetzt ist es wichtig, ich habe zu jedem, zu jedem Objekt gibt es erstmal so eine Einführung von SAP, das halt beschrieben wird, wie ich mit so einer Dateivorlage aus, äh, umgehen muss und habe dann auch eine Feldliste, um zu sehen, welche Felder überhaupt da dann bereitgestellt werden für dieses Migrationsobjekt. Jetzt haben wir natürlich das Objekt genommen, Materialstamm, das heißt, da habe ich auch relativ viele Reiter, sprich, ich muss relativ viel Daten ausfüllen, weil halt das Objekt Materialstamm relativ viele Sichten hat und von daher ist es auch dort auszufüllen. Hier ist nochmal gezeigt worden, ich kann auch dort dann die Details aufklicken zu den einzelnen Zeilen, weil in der einen Zeile halt mit den Key-Feldern auch nochmal Beschreibungen sind über die Datenformate und was ich beachten muss, wenn ich diese, die Felder dort ausfülle. Jetzt noch ein wichtiger Punkt ist hier, dass wir hier vorne immer, in dem Fall zu jedem, es ist egal, welches Objekt ich habe, ich habe immer so ein Identifier vorne, so eine Identnummer, in dem Fall ist hier die Materialnummer, die muss ich immer ausfüllen, auch wenn ich eine interne Nummervergabe habe, wenn das Backend dort eine neue Nummer vergibt, ich muss ich halt immer einen Identifier haben, weil ich ja halt diesen Datensatz in mehreren Tabellen ablege oder in mehreren Tabellenblättern ablege und dann muss halt eben auch dort dann Zugrund werden können, welche einzelne Zeile von welchem Datenblatt zu welchem Materialstamm in dem Fall gehört, weil ich auch dort 
dort äh, eventuell auf einen, in einer Tabelle mehrere Zeilen habe, zum selben Datensatz, zum Beispiel bei dem Thema Sprachzuordnung. Da habe ich ja eventuell mehrere Texte zum Material, obwohl ich die Werksdaten nur einmal habe oder auch zweimal habe. So, jetzt haben wir, jetzt, äh, sehen wir hier mal so ein, ein ausgefülltes Template. Das heißt, äh, was muss ich alles machen äh, und ausfüllen? Wichtig ist nochmal hier ein Punkt, dass äh, in den in Überschriften der, 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 der Spalten dort in den Feldnamen ein äh, Sternchen hinter dem Feldnamen auftaucht. Dann ist dieses Feld ein Mussfeld in dieser Vorlage. Wenn es denn nicht ausgefüllt ist, dieses Feld, dann würde auch äh, das System beim Hochladen der Datei schon meckern und sagen, du hast nicht alle Mussfelder gefüllt und die Datei würde gar nicht hochgeladen werden können und ich muss meine Migration an der Stelle schon abbrechen. Aber ich habe ja den Hinweis nachher, dass dort ein Feld fehlt. Und jetzt kommt das Ganze hoch, äh, wird das Ganze hochgeladen. Auch hier äh, einfach den Browser öffnen und dann die Datei dort hochladen. Auch hier kann ich einen Namen vergeben, wenn ich möchte auch noch einen Kommentar, falls ich dort irgendwelche Dinge beachten müsste, ein Four-Step zum Beispiel oder ähnliche Sachen. Beim, beim ersten Hochladen wird geguckt, passt alles schon mal mit den Feldern, das sind alle Pflichtfelder gefüllt, in dem Fall haben wir dort Glück gehabt, alles ist gefüllt. Jetzt kommt der nächste Schritt, dass ich das Ganze erstmal aktiviere, dann ist die Datei so, ist bereit zum, zur Migration. Im nächsten Schritt erfolgt eine Konvertierung, das heißt, dort wird geguckt, welche Daten ich ins System bringen möchte, die noch nicht so bekannt sind in Form von Mapping. Und bei dem ersten Mal, beim ersten Aufruf ist das, habe ich eine relativ große Liste, die mir angezeigt wird, da ich ja das, das, das System initial befülle mit neuen Daten, dann habe ich da auch eine entsprechend hohe Liste an konvertierten Werten. Und da gibt es dann zwei Verfahren, wie ich das machen kann. Dauert ein bisschen. So, jetzt war jetzt hier erstmal das Hochladen gezeigt mit der Information, dass das alles okay war. Jetzt kam eben der, Schritt, der zweite Schritt, dass er jetzt die Daten konvertieren äh, will, der äh, oder das System, die konvertiert haben möchte. Hier kann ich, wenn ich möchte, jeden einzelnen Wert durchgehen. Das ist, macht dann Sinn nur bei den Werten, wo ich auch eventuell eine Umswitch, äh, weil ich halt umschifte oder wo ich was hart zuweisen müsste. Da müsste ich in den Parameter reingehen. Aber es wird auch äh, das System selber sehen, dass ich dort kein direktes Mapping machen kann über Automatismen. Bei allen anderen Fällen würde ich, wird man alle, alle Felder einmal markieren und dann auf einmal alles bestätigen. Das werden wir gleich sehen, wenn das einmal hier durch ist mit dem einen Wert. Man kann auch alle, alle Werte auf einmal sagen, okay, das passt schon sozusagen und dann einmal bestätigen, dann sollte das auch durchlaufen. Genau. Und wenn das passiert ist und alle Daten sind bestätigt, dann äh, kann ich meine, meinen Import äh, weiter durchführen. Das heißt, im nächsten Schritt wird das der, der Import simuliert. Das heißt, in dem Fall werden die Daten jetzt äh, sozusagen fast schon auf die Datenbank geschrieben. Es wird geguckt, äh, passt das alles mit den, mit, den, äh, mit den Einstellungen, die ich dort habe, mit den Werten, die ich eintragen möchte, sind im Backend auch diese Daten auch so annehmbar? Sprich, gibt es da eventuell abweichende Feldsteuerungen im Backend äh, zu meinem Template? Das würde jetzt alles gecheckt werden. Und wenn das alles gut geht, dann komme ich auch eine Meldung vom System, dass, ich da, dass es also keine Fehler aufgetreten sind. Und dann kann ich den letzten Schritt durchführen. Das heißt, dann importiere ich die Daten oder und schreibe sie hart auf die Datenbank im Backend-System. Das wäre jetzt mit dem Schritt weiter. Jetzt haben wir hier gesehen, wir haben jetzt diesen Step-by-Step-Guide. Heißt, ich habe hier oben meine Leiste, der mir einmal genau anzeigt, wo bin ich gerade und was muss ich als nächsten Schritt durchführen. Okay, jetzt hat er die Daten geladen. Auch wieder ohne Fehlermeldung alles. Und jetzt muss ich einfach noch bestätigen, um den Status zu setzen. Ich äh, habe das Ganze fertig äh, migriert. Und dann bekommt eben dieses Objekt in meinem Migrationsobjekt, äh, Projekt, bekommt es dann den Status abgeschlossen. Das heißt, jetzt sehe ich hier auf der linken Seite dort, äh, dass äh, jetzt der Status hat sich geändert, auch abgeschlossen. Und somit ist das erstmal durchgelaufen. Jetzt kann man das Ganze nochmal checken, wenn man möchte, im Backend, äh, ob die Daten da auch angekommen sind. 
Das heißt, im nächsten Schritt würde ich dann reingehen, ins Backend gucken, sind die Daten da? Das kann man mit Einzelprüfung machen, wenn man möchte, um halt auch zu gucken, sind die Felder auch richtig befüllt? Das wird man in der Regel machen bei den ersten Testmigrationen, die man durchführt. Da wird man halt eben mit Testdatensätzen erstmal arbeiten, gucken, ob das auch alles genauso ankommt, wie man es haben möchte. Und dann würde man mit der MM03 dort halt reingehen und äh, sich den Datensatz angucken. Aber wenn man jetzt Massenchecks machen wollte, dann würde man dann in der Regel über die Datenbank dort direkt abfragen und äh, gucken, sind denn die Anzahl der Datensätze auch angekommen? Und äh, das ist so eine Art Klausicheck, den, den man machen würde im, im Anschluss daran. Aber das ist ja auch, glaube ich, normales Prozedere bei Migration, unabhängig davon, ob ich jetzt in dem äh, Scopit nutze oder nicht. Und da hier sehen wir, das ist angekommen. Eins von den vier Materialien, die wir hochgeladen haben, haben wir jetzt im Backend und können es hier angucken. So, das wäre eigentlich schon mal der ganze Ablauf, äh, den ich machen muss, um ein, äh, um ein Objekt äh, mit dem Standardverfahren äh, des Migration Cockpit äh, in das SAP zu bringen. Sprich, ich habe also ein Template, ja, also ich habe ein Objekt, das ich vorfinde. Ich habe keine Anpassung, die ich vornehmen muss. Alle Felder, die ich brauche, sind vorhanden. Dann bildet mir SAP dort ein Template in Form von Excel, das ich nur ausfüllen muss. Und dann kann ich das einfach hochladen und wird über, diesen, über das Cockpit geleitet in, in meinem Prozess. Das heißt, das eine große Arbeit, die da entsteht, ist halt das Ausfüllen der Templates. Sprich, die Datei muss gefüllt werden. So, jetzt kommen halt nochmal hier das Thema Fehlerhandling. Das heißt, was kann passieren an Fehlern oder wo können Fehler auftreten? Und was sind denn die Gründe eventuell, die, dafür, ja, die, die da zugrunde liegen? Bei diesen Importsimulationen kann etwas passieren. Wichtig ist, wenn, wenn ich hochlade von, bei den Importdateien, dass dann Check passiert auf die Mussfelder und auf die Datenformate aus dem Excel-Template. Wenn ich meine Importsimulation durchführe in meinem Cockpit, dann wird auch nochmal gecheckt, sind da die Daten passig zu dem SAP-Einstellungen. Und es kann trotzdem nochmal ein, äh, hinkommen, dass das äh, Auftreten, dass eben beim letzten Import, beim Schreiben auf die Datenbank, auch nochmal ein Fehler auftreten kann. Und dafür gibt es halt diverse Gründe, die hier unten aufgeführt sind. Also bei den excel hochladfehlern äh, ist einfach so, dass ich es falsch ausgefüllt, falsche Werte eingetragen, falsches Format hinterlegt, meine Mussfelder nicht gefüllt zum Beispiel. Oder ich habe abweichende Einstellungen in meinem Customizing zwischen, den, zwischen Backend und meiner Excel-Vorlage. Das heißt, dort sind Mussfelder definiert im, im Backend, die im, in der Excel-Vorlage nicht als Mussfeld definiert sind. Dann, dann tritt da auch ein Fehler auf. Oder ich habe, es fehlt Customizing Backend. Das heißt, ich will dort Dinge reinbringen ins System, die es noch gar nicht gibt, in Form von Belegarten oder von anderen Steuerungsgrößen, die dort nicht, noch nicht hinterlegt sind. Oder ich habe einfach eine Reihenfolge nicht eingehalten. Das heißt, ich habe meine Bestellung vor meinen Lieferanten migriert, aber das ist aber ein Fehler, der liegt auch nicht am Tool. Das ist dann vom Verfahren generell falsch, was gelaufen. Also, das haben wir hier nochmal gezeigt. Jetzt zeigen wir hier nochmal den, den Fall. Ich habe einen Fehler in der Migration. Also, ich habe einen fehlerhaften Datensatz. Was passiert dann? Wie kriege ich das mit vom, vom System mitgeteilt? Das heißt, ich lade hier auch wieder hoch die Datei. Oh. Aktiviere das Ganze nochmal. Das war jetzt auch ohne Fehler. Also das heißt, dass die Vorlage selbst ist richtig ausgefüllt. Das, was jetzt erwartet wurde in Lichtfeldern oder auch an Dateiformaten oder Datenformaten der einzelnen Felder, das hat alles gepasst. Jetzt kommt der, die Konvertierung, die ist auch noch okay. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das ist der Import, der simuliert wird. Und zu gucken, sind die Daten, die ich jetzt dort auf die Datenbank schreiben würde, passt das mit dem, was SAP dort erwartet für das Objekt Materialstamm? Und in dem Fall haben wir hier einen Fehler eingebaut, der kommt gleich hoch. Und Und wir sehen hier einen Fehler, das äh, fällt Mat, also Mat Class, das ist die Warengruppe, die ist äh, im Backend als Mussfeld definiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt das, das, den Daten auf die Bedarfung schreiben möchte, sieht SAP im Hintergrund, äh, dass für das Feld, für, das Mater, für den Materialstamm ist das Feld Material, Warengruppe als Mussfeld definiert. Jetzt äh, sehen wir gleich im Template ist das gar nicht gefüllt, weil auch eben der Marker fehlt äh, oben, das Sternchen, dass das ein Mussfeld wäre. Und in dem Fall habe ich aber das Template nicht richtig ausgefüllt. Und ich habe auch vorher nicht abgeglichen das Customizing im Backend mit meinen Template-Einstellungen. Also auch ein wichtiger Punkt. Ich muss halt vorher genau gucken, was ist im Backend eingestellt zu meinen Objekten. Das kann abweichen. Und wenn das abweicht, kann das zu Fehlern führen. Also von daher ist es eine, eine von den Fehler, Fehlerquellen, die da auftreten kann. So, jetzt haben wir mal den kompletten Prozess einmal gesehen. 
äh, mit dem Migration Cockpit, das heißt, was kann ich machen im Standard, was wird mir bereitgestellt von SAP im Standard, um dort meine Objekte zu migrieren äh, in Form von Excel-Dateien. Jetzt gibt es noch den, äh, sozusagen die Kür da drauf, ist die Möglichkeit, ich kann dort an den Objekten noch Erweiterungen durchführen. Das heißt, wenn mir das Ganze nicht reicht, kann ich halt mit dem Migration Object Modeler, kann ich dort Anpassungen vornehmen in Form von Erweiterungen, äh, dass ich dort Felder hinzufüge, äh, das Mapping anders äh, strukturiere oder auch äh, sogar ganz eigene an, äh, Migrationsobjekte anlege. Das heißt, ich habe irgendwie Z-Tabellen oder Z-Objekte, die ich auf meinem core system habe, die ich auch ganz gerne im s 4 system nutzen möchte. Dann muss ich halt solche Objekte neu anlegen und dafür ist das Tool auch gedacht. Das heißt, hier kann ich es auch mit anlegen. Diese ganzen Anpassungen an von, von, von Feldformaten oder halt von Felderweiterungen an den Strukturen, die habe ich nur in der On-Premise-Version. Und die Transaktion, um das zu starten, ist die LTMOM. Auch das Ganze findet im Backend statt. Und hier habe ich schon mal vorweggegriffen, äh, wann mache ich das Ganze wegen, äh, ich habe also Felder, die ich anpassen möchte, Felder, die ich erweitern möchte, ich habe eigene Felder, die ich definieren muss oder Z-Felder in meinem Materialstamm zum Beispiel oder ich habe eigene Tabellen, die ich dort ins System bringen möchte in Form von Excel-Vorlagen. Dann ist hier der Prozess auch genau nicht der gleiche, wie wir ihn vorher auch schon hatten, nur wir haben den einen Step dazwischen gebaut. Das ist eben der, wo ich dann an dem System schrauben muss. Sprich, ich muss dort dann die Gaps erstmal ermitteln und dann auch die Objekte bearbeiten, um dann halt den normalen Prozess starten zu können. Das heißt, der Rest ist dann wieder normal. Ich habe nur eine Vorarbeit zu leisten, dass ich die Strukturen anpasse und kann dann halt auf den normalen Prozess aufsetzen. Das will ich ganz kurz mal zeigen an von ein, zwei Beispielen. Also hier ist mal der Einstieg, wie kann ich da reinkommen in diesen Object Model? Das heißt, da habe ich auch das, das Projekt, das ich vorher angelegt habe in meinem Cockpit. Das sehe ich auch hier, kann auch hier das Ganze bearbeiten, kann auch hier dann halt dementsprechend meine Objekte, die ich nicht im, im Cockpit erzeugen kann oder bearbeiten kann, kann ich hier direkt anlegen. Das heißt, ich mache einmal einen Einstieg über das Projekt und würde dann zu diesem Projekt mein eigenes Objekt definieren und dazu kommen wir gleich. Genau, jetzt habe ich hier nochmal die Möglichkeit, Genau, ich würde das dort dann anpassen und wenn ich was anpasse an diesen Objekten, die ich dort im Cockpit zur Verfügung habe, dann habe ich immer diese Abfolge an Tätigkeiten. Ich muss sozusagen erstmal das Objekt auswählen, was ich bearbeiten möchte oder anlegen möchte, muss dann halt meine, meine in den Änderungswohnung wechseln, kann dann halt eben meine meine Daten dort bearbeiten, Feldanpassung vornehmen, kann, muss dann halt immer meine, meine Daten wieder generieren. Also sprich, die, dieses Objekt muss generiert werden, damit auch wieder alle Strukturen dort auf der Datenbank richtig aufgesetzt werden und die Funktionsbausteine entsprechend auch generiert werden, die da im Hintergrund laufen. Und jetzt ist kurz mal gezeigt, was ich machen kann, wenn das Template nicht passt in Form von meinen Mussfeldern. Das heißt, ich habe dort Mussfelder definiert, die ich gar nicht habe in meinem System oder die ich gar nicht benötige. Dann kann ich halt auch dort dann über diesen Object Modeler kann ich dort in den, die Templates so dahingehend beeinflussen, dass ich dort die Mussfelder wegcustomize. Das erfolgt eben zum einzelnen Objekt in der entsprechenden Quellstruktur und auch in der, in, im entsprechenden Datensegment kann ich halt festlegen, welches Feld von denen ist nur, an, wird nur angezeigt und welches muss ich auch wirklich ausfüllen in meinem Template. Und das können wir auch noch mal kurz sehen über einen kleinen Film. Also wie gesagt, hier schaue ich wieder ein über das Projekt und das Objekt, äh, markiere das Objekt, gehe dann auf die Quellstrukturen und kann dann halt äh, beeinflussen, welche Felder ich dort dann äh, nicht mehr als Pflichtfelder haben möchte oder welche ich als Pflichtfeld definieren müsste. Wie wir eben gesehen hatten, das Materialfeld, äh, Materialfeld Warengruppe, das äh, war nicht als Pflichtfeld definiert. Das hätte ich jetzt, müsste ich jetzt hier mit umdefinieren auf Pflichtfeld oder eben andere Felder, wenn ich die nicht mehr als Pflichtfeld haben wollte kann ich die jetzt wieder hier auf sichtbar switchen. Genau, deswegen, ich will hier aus, kann dann pro Feld kann ich sagen, ist es sichtbar oder nicht sichtbar oder ist es sogar gar nicht angezeigt in meinem Template. Das würde ich dann auch wieder zusammendampfen. Das Template hat auch einen Vorteil, gerade beim Materialstamm, dass ich nicht eben so eine große Tapete ausfüllen muss, sondern ich kann dort das Template dann so konfigurieren, dass es halt eben auch nur die Fälle bereitstellt, die ich auch, auch äh, ausfüllen muss. Und jetzt das Aufwendigste von der Zeit her ist jetzt das Generieren, weil ich, wenn ich jetzt das Generieren mit dem Button drücke, dann äh, werden halt im Hintergrund auch entsprechend diese Templates sozusagen vorbereitet oder halt eben das, das Exportieren der Templates vorbereitet, wo halt festgelegt wird, welches Feld muss ich denn mit dem Sternchen versehen, welches nicht. Und welches kann ich aus der, aus der Vorlage entfernen, wenn ich das hier auf nicht sichtbar gesetzt habe.
So, ist jetzt auch, wenn ich auch gleich durch und dann ist es auf grün hier oben und dann äh, ist äh, erst, und das ist auch wichtiger Hinweis, wenn ich so ein Feld äh, anpasse, also egal was ich mache äh, und ich mache vorher keine Generierung des Objektes, dann ist das Template noch nicht vollständig äh, und das, das Template, das ich runterladen würde, wäre dann nicht funktionsfähig für den Import, auch ganz wichtig. Alle Änderungen muss ich erstmal dann neu generieren und erst nach der Generierung das Template neu herunterladen und noch mit dem neuen Template arbeiten. Das heißt, dass die vorigen Templates, die ich mal runtergeladen habe, vorher ohne diese Änderung, die wären jetzt sozusagen ungültig und äh, würden technisch auch gar nicht funktionieren. So, wenn ich jetzt, jetzt zeige ich nochmal ein ganz einfaches äh, Prozedere, wie ich jetzt den Objekt erweitern kann. Ich, äh, und zwar anhand des einkauf infosatzes äh, Da wenn ich, habe ich herausgefunden, mir fehlt ein Feld, oder ich werde ich auch gleich zeigen, wie ich das herausfinden kann. Mir fehlt ein Feld, das ich für die Migration brauche. Dann habe ich halt folgende Steps, die ich durchlaufen muss. Ich erstmal muss ich gucken, welches Feld ist es denn? Ist es nicht da? Wenn ja, dann, äh, wenn nicht, dann muss ich halt das Template erweitern. Das heißt, ich muss die Strukturen erweitern, erweitern und ich muss ein Field Mapping durchführen und dann auch wiederum den Schritt machen, das äh, Objekt generieren. Das heißt, ich würde erstmal gucken in meinem Zielsystem, also sprich in meinem Objekt im S4HANA, welche Felder ich befüllen muss, um meine Migration durchzuführen. Und wenn ich jetzt Felder gefunden habe, in dem Fall sind es diese beiden Felder, die ich hier ausgesucht habe, die nicht in der Template-Vorlage sind, dann muss ich erstmal gucken, ist dem wirklich so? Das heißt, ich habe auch, wie vorhin schon erwähnt, zu jedem Objekt eine Feldliste. Das heißt, ich kann hier sehen, welche Felder werden bereitgestellt. Wenn die hier nicht auftauchen, dann heißt das, also ich muss dann was anpassen an dem Objekt, damit ich auch dort dann dieses Feld in einem Excel-Template zur Verfügung habe. Und dazu ist der Schritt, ich muss die Querstruktur erweitern. Das ist der nächste Schritt gewesen. Das heißt, ich gehe wieder in meinen Object Modeller, rufe mein Projekt und mein Objekt auf und sage dann, ich möchte dort die, die, Struktur, die Querstrukturen bearbeiten. Ich muss mir dann auch den entsprechenden Daten, das Datensegment raussuchen, welchen, in welchem Bereich sich das Feld befindet. Und wir kommen dann halt hier ein Fensterchen auf der rechten Seite, wo die schon vorhandenen Felder angezeigt werden. Und ich kann dann halt über den Button neue Felder hinzufügen, dort dann meine Felder einfügen. Die werden dann unten angesetzt oder angefügt. Dort muss ich einen neuen Namen vergeben und eine Bezeichnung. Und wichtig ist, ich muss auch das Format entsprechend anpassen. Das ist das Erste, was ich machen muss. Dann muss ich einmal sichern das Ganze. Als nächstes dann würde ich dann die Strukturen sozusagen eher mappen. Das heißt, der Funktionsbaustein, der dahinter steht, für diesen Infos, um den anzulegen, der hat diese Zielfelder natürlich schon alle im Bauch, weil es ja ein sehr viel Standardobjekt ist, Infosatz. Nur die, die Vorlage, also unsere Quellstrukturen, die haben die noch nicht im Bauch gehabt. Das heißt, die sind hier angefügt. Jetzt muss ich nur sagen, welches Feld von wo nach wo hier oben gemappt werden müsste. Das mache ich per Dreck und Dopp. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich nur noch einmal sichern wieder und einmal noch das Migrationsobjekt generieren und schon habe ich im nächsten Step mein Template zur Verfügung. Das heißt, die Felder, die ich jetzt eben angehängt habe, tauchen jetzt auch rechts hinten ganz am Ende in meiner Template-Vorlage auf. Und ab jetzt würde ich jetzt wieder einen normalen Prozess starten. Ich würde die Datei hoch, also befüllen die Datei und würde dann die Datei hochladen und den normalen Prozess weiter durchführen, sprich Import simulieren und dann den Import durchführen. Das würde halt so funktionieren. Ein anderes Verfahren, was es noch geben könnte, ist, das ist jetzt schon etwas mehr Aufwand dann. Ich habe ein Objekt, das es gar nicht im SAP gibt, in Form zum Beispiel einer Tabelle. Dann habe ich natürlich auch das Gap erstmal rausgefunden, dass es die Tabelle gar nicht gibt oder das Objekt. Dann habe ich zwei, eigentlich zwei große Steps, die ich machen muss. Einmal eine Vorbereitung. Das heißt, da muss ich die Datenbanktabelle natürlich im Backend anlegen und ich muss eventuell Funktionsbausteine dafür erstellen, um halt den Import durchzuführen. Und dann gehe ich wieder in meinen Object Modeler und muss dann halt eben das Objekt nicht nur ändern, ich muss es komplett neu anlegen, muss dort dann auch die Quelldatenstrukturen definieren, also erzeugen und muss auch ein Mapping durchführen und dann auch wiederum dieses Generieren und im Anschluss daran kann ich wieder normal das Ganze über das Tool des Cockpits durchführen. Ganz kurz mal die Steps durchlaufen. Das ist schon was für Techniker, nur dass man halt weiß, was man so machen kann. Sprich, ich lege das Objekt neu an, auch aus meinem äh, Objekt Model heraus, äh, Objekt neu generieren. Wichtig ist, äh, ich ordne es einem Projekt zu, äh, vergebe einen eigenen Objektnamen und sage auch noch, äh, dass ich das Ganze, die Strukturen gemappt haben möchte auf einen Funktionsbaustein. Das ist sozusagen der Einstieg, den ich festlege. Im nächsten Schritt lege ich nur noch fest, mit welchem Funktionsbaustein ich die Daten verarbeiten möchte. Kann hier unten noch äh, einige Includes definieren, wenn ich dort noch Änderungen oder halt Anpassungen vornehmen möchte oder Modifikationen an meinen Daten, die ich hochlade. Die könnte ich also hier auch noch einstellen, aber jetzt für das erste zeigen, sollte es reichen. Ich habe hier einen Funktionsbaustein, den ich hinterlege, der mir die Daten nachher auf die Datenbank schreiben soll. Dann äh 
Das ist der erste Step. Der zweite Step ist, dass ich dann halt eben die Strukturen dazu anlege. Da wir jetzt ein Objekt haben, das wir komplett neu haben im SAP, ist es nicht nur ein Erweitern dieser Objektstruktur, sondern ich würde das Objekt, das jetzt vorhanden ist, muss ich einmal komplett alle Daten äh, dort erfassen, die ich erfassen möchte. Also ich muss alle Felder dort hinzufügen. Das ist auch, aber das gleiche Verfahren wie vorhin auch. Ich muss einfach die Struktur einmal anklicken, sagen, äh, ich möchte Felder hinzufügen und würde dann halt manuell alle Felder hier eintragen. Im nächsten Schritt erfolgt dann das Mapping. Das würde genauso funktionieren wie, äh, wie im vorherigen Schritt. Äh, auf der rechten Seite wieder die, die Zielstruktur hier unten äh, von dem Funktionsbaustein, den ich ja vorher definiert habe, der aber auch weiß, welche Daten er empfangen muss oder will. Auf der linken Seite sehe ich dann hier auch wieder die Felder, die ich in, in, meinem, in meinem Objekt definiert habe. Und dann ist es auch wie hier oben dargestellt mit Drag and Drop kann ich meine Daten, meine einzelnen Felder mit den Zielfeldern äh, verbinden, muss nur noch anschließend generieren dieses äh, Objekt und dann habe ich es auch wieder zur Verfügung stehend in meinem Migration Cockpit äh, und kann dann auch hier äh, den normalen Weg weiter beschreiten. Sprich, ich lade die Vorlage runter, die sieht dann halt so aus mit dem Z-Namen, auch mit genau mit den Feldern, die ich definiert habe. Und dann kann ich die Daten befüllen in meinem Excel-Template und dann läuft wieder der Prozess normal ab, hochladen, dann wird validiert, dann wird konvertiert und dann wird importiert. Und dann sind wir auch mit dem Prozess einmal durch. Also das wären jetzt so die beiden einfachsten Dinge, um etwas zu erweitern. Sprich, ich habe ein neues Feld, das ich hinzufügen möchte oder ich habe eine komplett neue Struktur oder ein neues Objekt, das ich komplett hinzufügen möchte. Das wäre ja eigentlich alles jetzt zum Thema der, des Cockpits und des Modellers. Und jetzt kommen noch mal ganz kurz mal die ersten Erfahrungen aus einem Projekt, das wir durchgeführt haben, wo man eine erste Migration mit dem Cockpit gemacht hat. Das war ein Automobilzulieferer, der hat zum Glück oder halt hat eine, über, eine überschaubare Anzahl an Kunden und Lieferanten gehabt. Das heißt, da haben wir keine Übernahme gemacht. Die Objekte, die wir übernommen haben, waren Materialstamm mit eigenen Feldern dazugefügt, Z-Felder auch noch, also keine aus der Vorlage äh, nutzbar. Wir haben die Infosätze genutzt, Umlager, Lieferplan und wir haben das Orderbuch genommen. Das sind dann die vier Objekte. Jetzt zu unseren Erfahrungen aus dem Projekt. Da gab es erstmal in unseren Testimporten, haben wir halt feststellen müssen, dass wir in denselben Datensatz nur einmal auf ein System importieren können, auch wenn ich mehrere Mandanten habe. Das liegt halt daran, dass dort SAP praktisch zu unseren Projekt-IDs und Object-IDs dort Daten wegschreibt auf eine, auf eine Index-Tabelle. Und die hat keinen Mandantenbezug, aber dafür gibt es halt eine Lösung, dass man halt eben, wenn man dann einen Import durchgeführt hat und man möchte dieselben Daten auf einen separaten Mandanten nochmal importieren, dann muss ich halt eben äh, über ein Programm genau diese Daten wieder auf Restart setzen. Sprich, ich setze wieder zurück und kann dann den Datensatz nochmal neu importieren in einem anderen Mandanten natürlich. So. Das waren die technischen Probleme, die wir hatten. Und dann gibt es halt die Erfahrungen sozusagen aus den vier Objekten, die wir da äh, importiert haben. Und da gab es auch wieder ein technisches Problem, das war beim Materialstamm, dass wir dort auf ein Problem stießen, dass wir dort die Z-Felder, die wurden nicht richtig verarbeitet. Das lag aber daran, dass das Zusammenspiel von der Erweiterung der Materialnummernlänge von SAP-seitig und dem Zusammenspiel mit den Z-Feldern dort in den Strukturen intern bei SAP noch nicht ganz äh, ja, aufgebaut war. Das heißt, wir mussten dort eine Anpassung vornehmen an den Funktionsbaustein. Das wird aber wahrscheinlich auf den nächsten, in den nächsten Releases nicht mehr auftreten, so ist die Hoffnung, weil dort SAP wahrscheinlich auch diesen Fehler erkannt hat und das wohl beheben wird. So. Das nächste war, das ist mehr so ein Fachbereichsthema gewesen, das heißt, und auch lag an dem Objekt Materialstamm. Wir haben ja vorhin kurz gesehen, wir müssen halt ein Excel-Template ausfüllen und beim Materialstamm habe ich eben sehr viele Felder, die ich ausfüllen müsste. Und da war eben das, das Problem der Überforderung ist des Fachbereichs, um äh, diese Massen an Daten dort äh, abzulegen in, in ein solches Excel-Template. Ist aber auch daran äh, oder dem geschuldet gewesen, dass eben als Vorsystem kein richtiges ERP-System vorhanden war. Das heißt, das Thema Materialstamm war dort noch nicht äh, gesetzt äh, und bekannt. Von daher äh, war das die größte Hürde, die man zu nehmen hatte. Danach äh, konnte der Fachbereich selbst eigenständig auch die Migration durchführen mit den einzelnen Templates, die dann ausgefüllt waren. Dann gab es dann nochmal ein Problem, das war äh, SAP-Natur, sprich das Nachbearbeiten von Materialstämmen im Backend, dass ich halt bestimmte Dinge nochmal erweitern muss, Dichten erweitern muss, äh, bezogen auf Organisationseinheiten. Das ist aber kein DMC-Problem, also kein Cockpit-Problem gewesen oder das ist ja eine Methode, sondern das ist einfach System immanent. Alle anderen Sachen liefen äh, problemlos, sofern sie den, das, das Migration Cockpit betrafen, also Infosätze, die wir eben auch gesehen haben an dem Erweiterungsbeispiel, die konnte der Fachbereich eigenständig durchführen. 
da hat man auch ein Objekt gefunden oder hatten es in der Migration, was kein SAP-Standardobjekt war für den Migrationscockpit. Äh, da haben wir das Ganze über die LSMW gemacht. Deswegen mal hier der Hinweis, LSMW ist auch weiterhin aktiv, kann man nutzen, äh, wird zwar nicht weiter empfohlen, aber man ist trotzdem noch nutzbar. Muss man es im Vorfeld ordentlich testen, ob es auch alles funktioniert. Von daher kann man auch das nochmal nehmen, falls man äh, nicht das Objekt äh, direkt in Zugriff hat. Und äh, wie gesagt, Orderbuch war auch ohne Probleme durch den Fachbereich zu bearbeiten. Jetzt kommt unser oder mein Fazit dass das Objekt oder dass das Tool sehr gut geeignet ist für, den, für eine Migration auf Basis von Objekten, die SAP Standard bereitstellen. Ich habe also keine großen Erweiterungen. Ich nutze die SAP Standard Prozesse, dann kann ich mit dem Tool relativ einfach dort eine Migration durchführen oder auch durchführen lassen, nicht unbedingt durch ein Fachteam, sondern durch den Fachbereich. Ich brauche also kein unbedingtes IT-Know-how, weil ich halt auch die Templates relativ einfach erweitern kann über Standardfelder zum Beispiel. Was eben sehr gut ankam, ist auch die Benutzeroberfläche. Das heißt, dort, wie man durchgeführt wird durch den Prozess, das war sehr, sehr erfreulich, auch für den Fachbereich. Und das wurde halt sehr gut angenommen. Was jetzt ein Manko ist, ich kann halt eben nur Daten anlegen. Es ist halt ein Migrationstool, klar. Ich kann aber nur anlegen von Daten. Deswegen ist er also auch nicht der richtige Nachfolger von LSMW, weil die konnte ja halt ein bisschen mehr. Da konnte ich auch Änderungen durchführen und, und ich konnte, weil der SMW halt auf alles, was Batch Input kann, kann ich halt darauf zugreifen. Von daher, Fazit ist, Standardprozesse und Objekte werden halt sehr gut unterstützt und werden auch dementsprechend vom Fachbereich können das auch an, übernommen werden, diese Aufgabe im Projekt der Datenmigration. Von daher, das war sozusagen ein kurzes Fazit und alles, was ich dazu beitragen konnte zum Thema Datenmigration mit dem Migration Cockpit. Dann schönen Dank und wenn noch Fragen sind, bitte jetzt. ABAT. Vielen Dank dir für die interessanten Einblicke in die Datenmigration. Ja, habe ich gern gemacht. Wir haben auch schon die ersten Fragen. Oh, bin ich gespannt. Was muss beim Ausfüllen der Excel-Templates besonders beachtet werden? Das ist ein Punkt, der ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen eben bei der, beim schnellen Durchlauf. Das heißt, man muss genau darauf achten, bei den Template-Vorgaben von SAP sich durchlesen, die Anleitung der SAP und die Datenformate genau beachten. Was man nicht machen darf, ist, man Formate ändert innerhalb einer Zelle dieses, dieser Datei. Mit der Formatänderung ist die ganze Datei praktisch zerstört für die Migration. Das heißt, ich muss dann wieder neu das Template runterladen und wieder neu importieren. Das ist nicht so schön. Alles klar. Machen wir direkt weiter. Kann ich die Datenmigration auch für die Cost Customizing Einstellungen machen? Eigentlich nicht dafür vorgesehen, weil Customizing ist ja Customizing. Ich mache Systemeinstellungen, die ich normalerweise transportieren könnte aus einem Vorsystem. Da macht es Sinn. Man könnte natürlich rein theoretisch, wenn ich große Tabellen füllen müsste, sei es zum Beispiel bei den SD-Kontenfindungstabellen, die können relativ groß werden, dass ich dort mir, wenn ich möchte, ein, wieder bei dem Migration Object Modeler, mir eine Tabelle bastle, also ich, ich, ich lege mir eine Z-Tabelle an und würde es dann mit dem Tool dann äh, migrieren. Ist ein einmaliger Aufwand eventuell, aber macht durchaus Sinn, wenn es wirklich große Datenmengen sind oder große, große Inhalte für diese eine Tabelle. Aber es wäre der einzige Weg, das, das zu machen. Normal ist es nicht vorgesehen fürs Customizing. Alles klar, danke dir. Machen wir direkt weiter. Wie kann man bei großen Dateien, zum Beispiel bei der Migration des Materialstamms, okay. vor dem Hochladen der Datei in das Cockpit die Datei hinsichtlich Mussfelder und Datenformate überprüfen? Auch ein Punkt, den man mit dem Migration Object Modeler bearbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt große, große Dateien hochladen möchte und vorher checken möchte, sind denn alle Formate richtig? Habe ich alle Mussfelder gefüllt in den Template, nicht jetzt im Backend? Dann habe ich die Möglichkeit, das da zu simulieren und dann bekomme ich auch die Fehlermeldung angezeigt und kann die im Vorfeld schon bereinigen, bevor ich die Datei überhaupt hochlade in meinen Migration Cockpit. Okay. Die nächste Frage ist, müssen die Funktionsbausteine für neue Objekte mit ABAP programmiert werden oder werden diese durch das Generieren erzeugt? Also das Generieren macht das System nur für die bestehenden Standard-Templates. Das heißt, da gibt es ja vor, vor ausgeprägte BAPIs oder APIs oder Funktionsbausteine. Wenn ich Z-Objekte migrieren möchte mit eigenen Tabellen, brauche ich auch einen eigenen Funktionsbaustein, den ich entsprechend auch vorher natürlich per ABAP oder per Entwicklung anlege im System. Vielen Dank. Wo liegen die Aufwandstreiber bei der Variante Migrationsprozess auf Basis von Dateien? Also hier ist auch klar zu sagen, dass die die Template-Ausfüllung, also das Ausfüllen des Templates ist meiner Meinung nach der, der, der Treiber im Bereich zeitliche Faktoren. Das heißt, je, je mehr Fälle ich ausfüllen müsste und je mehr Datensätze ich dort einbringen muss, habe ich da auch den meisten Aufwand. Sprich, also Materialstamm zum Beispiel, da habe ich einen relativ hohen Aufwand, um das Template generell erstmal zu füllen. Das ist also von, aus meiner Sicht genau der Aufwandstreiber, den ich dort beachten muss im Prozess, weil es auch der, den auch meist der Fachbereich dann durchführt. Alles klar, vielen Dank dir. Vielen Dank Ihnen fürs Zusehen. 
Wir hoffen, dass wir Sie auch nächste Woche wieder begrüßen können. Nächste Woche gibt es das Thema SAP S4HANA Conversion Roadmap to SAP S4HANA. Ansonsten finden Sie alle unsere Videos wie gewohnt auf YouTube und weitere Informationen auf Xing, LinkedIn und abad.de. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. ABAT.